ఆర్డర్ 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 మీ అందరికి సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు అండ్ ఈ రోజు నేను నా సామి రంగ టీమ్ విత్ కింగ్ నాగార్జున గారు అండ్ ద కంప్లీట్ టీమ్ తో ఉన్నాను మీ అందరికి సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు మీ అందరికి హార్టీ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్ శుభాకాంక్షలు సార్ అలా కనిపిస్తున్నాను నేను ఇవాడ అంటే నేను అనుకున్నాను మీరు కనిపెట్టేసారేమో నేను మేకప్ తీసేస్తే పొలాలు ఏర్కొంటూ ఉంటాను రా ఒక్కసారి ఈ కర్రని నేను అలా పెట్టేస్తాను నాకు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో కూడా పక్కన విజిల్ వేయడానికి శేషసాయి కర్రని ఇచ్చారు ఆయన పేరు అది సో కంగ్రాచులేషన్ సార్ సినిమా చేయడం అంతా ఒక ఎత్తు శుక్రవారం అనేది ఒక ఫీల్ ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మీకు అలాగే ఉంటుందా నాకు ఎందుకు ఉండదు శుక్రవారం ఒట్టి శుక్రవారం కాదు ప్రతి సంక్రాంతి పండుగ ఇలాగే ఉంటుంది అవును సార్ సంక్రాంతి అంటే నార్మల్ ఇళ్లలో ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలా రిలాక్స్డ్ గా అబ్బా అసలు ఉద్యోగం అది మనం ఇప్పుడు చూసుకోనక్కర్లేదు హాయి గాని కానీ మీకు ఎవరికి అలా ఉండదు కదా సంక్రాంతి ఎస్పెషల్లీ మీకు సంక్రాంతి పండుగ వస్తుంది అంటే సినిమా దాని తాలూకు అంటే మీరెంతా యాక్ట్ చేసేసి వెళ్ళిపోతున్నా బట్ యూ ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పటి నుంచి కాదు దేవసేన లాస్ట్ ఆలోచించి పెట్టేశారు అందరూ ప్రేమలో పడతారు అని ఆశిక అని తనకు ఆ పేరు ఇచ్చేశారు ఇక ఇటు పక్కనేమో అల్లరి నరేష్ గారు ఉన్నారు ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఆయన కేవలం అల్లరి నరేష్ మాత్రమే కాదు ఆయన నాంది నరేష్ అండ్ ఉగ్రం నరేష్ అంటే ఓన్లీ కామెడీనే కాదు ఏ జోనర్ అయినా సరే ఇవ్వండి చెడుగుడు చెడుగుడు ఆడేస్తాను అని చెప్పేటువంటి మా నరేష్ గారు అండ్ దెన్ మిర్నా అండ్ రాజ్ తరుణ్ గారు ఇవాళ పండగ కళంతా మీలోను నాలోనే ఎక్కువ కనిపిస్తోంది నేను చక్కగా ముగ్గు లేచి వచ్చినట్టుగా నేనున్నాను మీరు కూడా పండగ వాతావరణంలో కనిపిస్తున్నారు అండ్ రుక్సార్ హాయ్ రుక్సార్ హాయ్ రుక్సార్ ఒకవేళ తెలుగు అమ్మాయి అయి ఉంటే నాకు గట్టి కాంపిటీషన్ ఇచ్చేది సార్ యాంకరింగ్ లో శుభాకాంక్షలు అండ్ ముందు మనం విజయ్ తోనే మొదలు పెడదాము మన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లోనే ట్వంటీ ఫైవ్ అనేటువంటి కార్డ్ వేసాము మనము నాగార్జున గారు ఇంత మంది కొత్త డైరెక్టర్స్ ని మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు విజయ్ గారు ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు బీయింగ్ ఇంట్రడ్యూస్ బై హీరో నాగార్జున గారి ఫిల్మ్ అంటే నాగార్జున గారిది ఒక లక్కీ హ్యాండ్ అని ఇండస్ట్రీలో టాక్ అండి సో ఆ లక్కీ హ్యాండ్ ఎవరి మీద అయితే ప్లేస్ అవుతుందో వాళ్ళ టైం స్టార్ట్ అవుతుందండి సో అలాగే ఆయన హ్యాండ్ నా మీద పడింది అండ్ నా టైం స్టార్ట్ అయింది విజయ్ కంగ్రాచులేషన్ సూపర్ నాగార్జున గారు ఇంతమంది కొత్త డైరెక్టర్స్ ని పరిచయం చేశారు కదా వాళ్ళల్లో ఎవరి స్టైల్ తన స్టైల్ కి దగ్గరగా ఉంది లైక్ ఏ ఆర్జీవి బి లారెన్స్ నేను రెండు ఆప్షన్స్ ఇస్తాం మీరు కావాలంటే ఇంకో రెండు మూడు తీసుకోండి విజయ్ విజయ్ స్టైల్ విజయ్ మీకంటూ ఒక స్టైల్ ని మీరు క్రియేట్ చేసుకోగలిగారంటే విజయ్ స్టైల్ అండ్ క్లారిటీ క్లియర్ క్రిస్టల్ క్లియర్ ఈ నేను చేసిన డైరెక్టర్స్లో ఓకే ఏమైనా కొంచెం కంపేర్ చేయాలంటే ఎడిటింగ్ సెన్స్లో ఆర్జీవి టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ తీస్తే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎడిట్ చేస్తే అది ఈయన కూడా సిమిలర్ అక్కడే ఉంటాడు ఐదు నిమిషాలు ఆరు నిమిషాల కన్నా వేస్టేజ్ ఉండదు ఫుల్ ఫిలింలో సూపర్ యా that is the that is clarity is very important yes that he has ante mana producer srinivas gar happy anamata inta clarity tho ise star kaabatti ekku wastage undadu ekku production cost undadu ante kada producer happy yeah. producer yes. happy ante manaki next cinema happy happy ikka <laughs> <laughs> coming to anji and kishtaya mee relationship gurinchi cheppandi asalu nenu inka movie kelli choodaledu so chustunnattu aithe chaala ekkuga friendship bond chaala chinna pandi nunchi unnattundi what do you say 
ఏమనండి చిన్నప్పటి నుంచి అంటే అంజీ కృష్ణ కిట్టయ్యేది ఒక బ్రదర్లీ బాండ్ అండి అంజీ కిట్టయ్య కోసం ఏదైనా చేస్తాడు తను దూకమడి దూకేస్తాడు ప్రాణాల మీద దిక్కేస్తాడు అలాంటి అంటే వాట్ ఎవర్ తన ప్రపంచం చాలా చిన్నదండి అంజీ వరాలు కిట్టయ్య వరాలు మంగ తన పాప సో వెరీ హ్యాపీ వైబ్రెంట్ పర్సన్ మంగ టీవీ సో చాలా వైబ్రెంట్ క్యారెక్టర్ అండి ఫుల్ కలర్ఫుల్ ఎప్పుడు లైఫ్ అంటే తనకి ఏ వచ్చినా చిన్న సంతోషం వచ్చినా డాన్సులు చేసేస్తుంటాడు సో కిట్టయ్య కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చేస్తాడు కిట్టయ్య కోసం ఏదైనా చేసేస్తాడండి సో కిట్టయ్య కోసం ఏదైనా చేసేస్తాడు అన్నారు కాబట్టి ఇలాంటి ఫ్రెండ్షిప్ గురించి నేను నాగార్జున గారితో ఒక క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటున్నాను మీకు త్రూ థిక్ అండ్ థిన్ ఈ ఇండస్ట్రీలోనో అవుట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీలోనో ఉండేటువంటి దోస్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు అని మీరు అనుకుంటున్నారు ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ ఓన్లీ మై ఫ్రెండ్స్ లైక్ దట్ ఒక పేరు చెప్పలేను నాకు క్లాస్మేట్స్తో ప్రీ ప్రైమరీ నుంచి ఉన్న క్లాస్మేట్స్ ఉన్నాయి ఇంకా ఫ్రెండ్స్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఐ స్టిల్ హ్యావ్ దెమ్ ఎస్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ సినిమాకి సంబంధం లేదు అలాగే సినిమా ఇండస్ట్రీలో కూడా నేను చేసుకున్న కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఒక మాట అడిగితే దర్ దర్ ఫ్యూ ఫ్రెండ్స్ సో అంజీ లాంటి ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు ఎస్ వాట్ అబౌట్ యూ వరాలు ఒక పేరు చెప్పండి అంటే ఇప్పుడు నాకు నాగార్జున గారికి అయితే మళ్ళీ ప్రాబ్లం చెప్తే పేర్లు మీరు చెప్పండి కర్ణాటకలో ఉండే వాళ్ళు ఇద్దరు పేర్లు చెప్తారు చాలా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నాయి నాకు కూడా నాకు స్కూల్ చిన్నప్పటి నుంచి నాకు చాలా స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ ఒక పేరు ఒక పేరు అంటే రబ్బర్ ఇచ్చిన ఒక ఫ్రెండ్ పెన్సిల్ దొంగతనం చేసిన ఒక ఫ్రెండ్ చాలా రోజు ఇచ్చిన ఒక ఫ్రెండ్ నా కజన్ ఉంది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి సో రాజీవ్ అని సో ఈస్ మై వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ రోజు మాట్లాడుతున్నాం అబౌట్ ద ఫిలిం ఎవ్రీథింగ్ మీకు సో నా చాలా ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్లీ చాలా స్కాటర్డ్ ఉంది లేదా లేదా మీ యాక్చువల్లీ చాలా హాప్ స్కిప్ అండ్ జంప్ అందుకే బట్ వన్ ఐ థింక్ నేమ్ ఆఫ్ టు సే మై ఫ్రెండ్ ధన్యా ధన్యా నాట్ ధన్యా ధన్యా షీఈస్ రియలీ క్లోజ్ టు మీ సో ఇట్లా మీరు హాప్ స్కిప్ చేస్తూ ఉన్న దాంట్లో నుంచి ఆ ఫ్రెండ్ ఎనీ టైమ్ దెన్ ఐ విల్ టెల్ హర్ ఆల్సో టు హాప్ స్కిప్ అండ్ జంప్ వెర్ ఎవర్ ఐమ్ దెమ్ లైక్ యూ కమ్ బి విత్ మీ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఐ డోంట్ నో నాట్ సెటిల్ దే ఐ గాట్ జస్ట్ లైక్ టు మీట్ మీ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ నైస్ కదా మీరు చేయమన్నా కూడా ఆవిడ హాప్ స్కిప్ జంప్ చేస్తూ ఉన్నారు అంటే ఫ్రమ్ హోమ్ ఇది ఆ ఫెసిలిటీ ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ ఎ అడ్వాంటేజ్ yes yes ఆ రాజరణ్ గారు మీరు చెప్పండి మీకు అంజి ఎవరు మీ లైఫ్ లో నాకు ఐ మీన్ నాకు ఫ్రెండ్స్ తక్కువ బట్ నాకు విజయ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్ రాజన్ నేను అంటే అంజీ కిస్ట్ అయ్యా పోల్చుకుంటే డెఫినెట్గా నా అంజీ ఆయన బట్ అంజీ మన ఫ్రెండ్స్ అందరిలో మన అంజీని చూసుకోవచ్చు బట్ మనకి ఒక కిస్ట్ అయ్యే లాంటి ఫ్రెండ్ కావాలని మనం కోరుకుంటాం మీరు రేపు మూవీ అంటే మీరు మూవీ చూడలేదు కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను మూవీ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అంటే మన లైఫ్లో కిస్ట్ అయ్యే లాంటి ఒక ఫ్రెండ్ కావాలని కోరుకుంటాం అందరికి అంజీ లాంటి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు మీరు కిస్ట్ అయ్యే లాంటి ఫ్రెండ్ ఉన్నాడా అని అడగాలి మీరు ఒక క్వశ్చన్ చెప్పండి మీకు కిస్ట్ లాంటి ఫ్రెండ్ ఉన్నారు కిస్ట్ లాంటి ఫ్రెండ్ ఉండరు అండి ఉండరు అంటే నేను సినిమా చూసిన తర్వాత చెప్తా అది సినిమా చూస్తే నేను అర్థం అవుతుంది లేదంటే వాళ్ళు నేను కిస్ట్ అయ్యేలా తయారు చేస్తాను తయారు చేసుకోవాలి ఆ అలా చేయొచ్చు అలా చేయొచ్చు అంటే కిస్ట్ అయ్యే చేసింది ఏది మా ఫ్రెండ్స్ లో లేరని మీరు అనుకుంటున్నారు నేను అది తయారు చేస్తా వాళ్ళని ప్రాణాలు ఇచ్చేమని చెప్పనా అంత ప్రాణాలు అక్కర్లేదు అక్కర్లేదా అక్కర్లేదు మీరు సినిమా చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది రెడీ గా ఉండండి మీరు ఓకేనా ఐ విల్ ఓకే అండ్ వీళ్ళని కూడా అడుగుదాం మెర్నా మీకు అంజీ కాని కిస్ట్ అయ్యే కాని మీరైతే సినిమా మీకు తెలుసు కాబట్టి మీరు చెప్పండి కిస్ట్ అయ్యా అంజీనా ఐ థింక్ దే ఆర్ బోర్న్ టు ఈచ్ అదర్ వాళ్ళీ <laughs> 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 సంక్రాంతి వీళ్ళు కలిసి చేసుకుంటారు సార్ నేను ఇందాకే విన్నా అంటే ఇప్పుడు మీ అందరు ఫ్యామిలీస్ తో బయటకు వెళ్తాం కానీ సరదా ఎక్కువ తనతో ఉంటుంది 
పిల్లలు కూడా ఇంచుమించు ఇంకా ఎక్కువగా బాండ్ అవుతారు సో మొత్తానికి అంజే అని ఇష్టం ఇలాంటి ఫ్రెండ్స్ అయితే అందరి లైఫ్స్ లో ఉన్నారు ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఈ పేర్స్ అంటే మీరిద్దరు సినిమాలో పేరా మీకు సినిమాలో పెళ్ళైపోయిందండి అంటే ఇన్ని రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీస్ ఉన్నాయన్నమాట సినిమాలో మీకు పెళ్ళవలేదా అదేంటి సార్ చూసి తెలుసుకుంటాం కానీ వరాలకి అలాగే కిష్టయ్యకి ఒక చాలా క్యూట్ లవ్ స్టోరీ ఉన్నట్టుగా అయితే ట్రైలర్ లో చాలా క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది ఒకప్పుడు ఉంది పైగా అదేదో ఎలక్కాయలు కూడా వేసుకుని ఎందుకు సార్ ఎలక్కాయలు అదుగో ఎలక్కాయలు అంటే అంటుంది ఇలాచి రే ఇలాచి ట్రోల్ చేస్తున్నావాస్కింగ్ ఇంట్లో ఎలాచి ఓన్లీ బిర్యానీలోకి పట్టి అందుకని అడిగాను ఆయన అందుకే అడిగాడు బిర్యానీ వండుతావా తీసుకొస్తాను అందుకని అడిగారు ఫర్ ద బిర్యానీ ఎస్ సార్ ఆల్సో ఐ హ్యాడ్ వన్ డౌట్ సార్ హూ ఈస్ గంధం నాగరాజు మనకి ఆరంభిలాగా బేసిక్ ఏంటంటే వాళ్ళకి బాగా అంటే ట్రీట్మెంట్ అంతా తెలుస్తుంది కానీ సర్టిఫైడ్ డాక్టర్స్ లాగా కాదు కరెక్ట్ అలాంటి ఆయన కంప్లీట్ గా అన్నిటి మీద ఒక అవగాహన ఉన్నట్టు నటిస్తారు ఏమి తెలియదు పిచ్చోల్ని ట్రీట్ చేసే డాక్టర్ ఓహోహో అంటే ప్రేమ పిచ్చి ప్రేమ పిచ్చి నాకు అర్థమైంది దీనికి నిజంగానే డాక్టర్లు చాలా అవసరం బ్రేకప్ డాక్టర్స్ అని పెట్టేసుకుంటే అది గిరాకీ బాగుంటుంది చాలా ఎక్కువ అవుతున్నాయి కదా ఈ మధ్య కాలంలో అందుకని సో ఇలాంటి ఒక సబ్జెక్ట్ ని హ్యాండిల్ చేయాలి అన్నప్పుడు విజయ్ అందులోనూ నాగార్జున గారు అన్నప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏంటి ఫస్ట్ ఇన్స్టెంట్ గా ఈ సినిమా డైరెక్ట్ చేయబోతున్నావు అనగానే లేదండి ఫస్ట్ నువ్వు ఈ మూవీ డైరెక్ట్ చేస్తున్నావు అని వెంటనే చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది బట్ అట్ ద సేమ్ టైం చాలా టెన్షన్ ఫీల్ అయ్యాను ఎందుకంటే గుండెలు గుండెల్లో గిత్తెలు కుమ్మేసాయా కుమ్మేసాయా గుండెల్లో గిత్తెలు కుమ్మేసాయి చాలా టెన్షన్ ఫీల్ అయ్యాను పై ఏంటంటే ఒక కపుల్ కాదు మూవీలో ముగ్గురు కపుల్స్ ఉన్నారు పెద్ద పెద్ద బ్యాటింగ్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు అంటే హీరోయిన్స్ ముగ్గురు ఉంటే ప్రాబ్లం అని ఏమైనా ఫీల్ అయ్యారా కాదండి అంతమందిని హ్యాండిల్ చేయాలి సో వాళ్ళందరినీ హ్యాండిల్ చేయాలి ఇదంతా సార్ అది అది సార్ అది విన్నాను బట్ అది దాని నుంచి మీరు ఎక్కడికో క్వశ్చన్ లో నుంచి నేను సబ్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను ఇలా ఈ ముగ్గురు హీరోయిన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ రోజుల్లో అంటే ముగ్గురు ఒకటే రోజు కాల్ షీట్ ఉంటే మీరు ఇబ్బంది పడినటువంటి సంఘటనలు ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే ఆమె కాస్ట్యూమ్ నా కాస్ట్యూమ్ కన్నా ఎందుకు బాగుంది ఇట్లాంటివి లేదు లేదు అలా అసలు అస్సలు లేదండి ముగ్గురు వెరీ స్వీట్ డిఫరెంట్ లుక్ different look, look. Yeah, there is nothing we can match kani eppudaina meeku heroines kanipinchinda director naaku ekku preference ivatledu vere vaalla close ups ekku pettaru alanti magar pichindandi endukante nagarjun garu kante vaalladru ekku dance undi ee mona previous ga kuda vijay bindi garu heroine mundu nello rendu cinema chesadu okati maatharu inkoti maradatha ఏదైనా సరే ప్రతి సాంగ్ లో ప్రతి బిట్ మన రిలీజ్ చేసి పెట్టుకున్నాడు షార్ట్ కి పిలిస్తే షార్ట్ కి వెళ్ళాను దాని ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది రెండు నిమిషాలు దాన్ని కూర్చోబెట్టి ఆర్టిస్ట్ ని పిలిచి కూర్చోబెట్టి రిలీజ్ చేసుకుంటుంది సాంగ్ కి మీ డాన్స్ చేయాలి ఈ రీల్ పెట్టి కాదు కంప్లీట్ గా టాపిక్ డైవర్ట్ అయిపోయింది గారి దగ్గరే ఉన్నాను ఇంకా నేను చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ తో నిబద్ధతతో ఉన్నాను విజయ్ గారు మీ జీవితంలో వరాలు ఎవరు మా వైఫే వరాలు అయ్యో చెప్పేసి వస్తుంది అయ్యో 
మీ ఆట చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది నా ఇంటర్వ్యూ చూసి అమ్మయ్య మొత్తానికి చెప్పావు షోలో అసలు లేకపోతే కుర్రాడ్లా కనిపిస్తున్నాడు పిల్లలు కూడా ఉన్నారా ఏమిటి కాంపిటీషన్ సారీ మాస్టర్ ప్లీజ్ మాస్టర్ కి శుక్రవారం సినిమా రిలీజ్ అవడం కన్నా ఈ సుమత ఇంటర్వ్యూ అయితే మళ్ళీ దయచేసి చెప్పే క్యాన్సల్ క్యాన్సల్ దట్ ఇంటర్వ్యూ అని చెప్పేసేలా ఉన్నారు ఓకే సో సార్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు నరేష్ గారికి చాలా అనుబంధం ఎందుకంటే ఈవీవి గారికి మీకు ఉండేటువంటి రిలేషన్షిప్ హలో బ్రదర్ లాంటి సినిమా ఒక సూపర్ డూపర్ బ్లాక్ బస్టర్ ఇప్పటికీ కూడా సో హలో బ్రదర్ టైమ్ లో మీకు ఏమైనా కాన్వర్సేషన్స్ అయ్యేవా సో మీరు మాట్లాడింది లేదు ఎప్పుడు లేదు అంటే చాలా మాట్లాడదాం దగ్గరికి వెళ్తానండి ఆయన చూడగానే బ్లాంక్ అయిపోతాను లేదండి బాగా ఐమ్ వెరీ యాక్టివ్ కిడ్ అండి బట్ చిన్నప్పటి నుంచి ఒక అంటే మన ఐడల్ ని చిన్నప్పటి నుంచి పర్సన్ బాగా ఇష్టపడి ఆయన దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మనం బ్లాంక్ అయిపోతాం కదా నేను చాలా సార్లు అండి చాలా సార్లు ఫంక్షన్స్ లో ఆయన చూడగానే అలా ఆగిపోతాను నేను షూటింగ్ లో కూడా అలా జరిగింది రాజశరణ్ గారు మీరు కూడా ఇంట్రొడ్యూస్ అయిన సినిమా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సో అలాంటి మీరు ఈ రోజున నాగార్జున గారి కాంబినేషన్ లో చేయడం హౌ డస్ ఇట్ వెరీ హ్యాపీ అంటే చేసేటప్పుడు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ అండ్ ఆయన చూసి చాలా నేర్చుకుంటాం ఎట్లా ఎలా ఉండాలి డెడికేషన్ కానీ డిటర్మినేషన్ కానీ అని చాలా నేర్చుకుంటాం ఐ వాస్ వెరీ హ్యాపీ చేసేటప్పుడు ఐ నో ఇట్స్ లైక్ కంప్లీషన్ కదా అంటే అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ నుంచి వర్క్ స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు నాగార్జున గారు మీకు వెన్ యూ సా హిమ్ ఫస్ట్ అండ్ టు హిమ్ యాక్టింగ్ నౌ సార్ వీళ్ళిద్దరికి కూడా ఇప్పుడు మీరు మార్క్స్ వేయాలి విజయ్ ఒకటి నేను కొన్ని చెప్తూ ఉంటాను సార్ వాటికి వేయండి అవుట్ ఆఫ్ టెన్ ఆన్ సెట్ డిసిప్లిన్ అల్లరి నరేష్ గారికి నెక్స్ట్ రాజ్ తరుణ్ గారికి అంత ఆలోచిస్తున్నారు ఏంటి సార్ అంటే ఆ హాఫ్ మార్క్ ఎందుకు తగ్గిందో తెలుసుకోవచ్చు అందుకని హాఫ్ తీసేసారు కాదు కాదు యాక్చువల్ గా ఇంటర్వ్యూ అయిపోయి అడుగుంటే హాఫ్ మార్క్ ఇచ్చేవారు ఇంటర్వ్యూ అడిగారు కాబట్టి హాఫ్ మార్క్ తగ్గించారు సరే సార్ నేను పోనీ ఇంకొంచెం ఈజీ చేస్తున్నాను సార్ లేదు మా వాళ్ళిద్దరు వెరీ వెరీ ఈజీ అట్లీస్ట్ నేను ఉన్నాను మీకు కరెక్ట్ గా వచ్చి బిహేవ్ చేసారు వారు పర్ఫెక్ట్ గా అక్కడ ఉండేవారు షార్ట్ అంటే షార్ట్ సార్ అలా కాదు సార్ మీ సినిమా టైటిల్స్ లో నుంచి ఒక నాలుగు చెప్తాను చెరో రెండు వీళ్ళకి ఇవ్వండి సార్ ఫస్ట్ కిల్లర్ ఎవరికి ఇస్తారు నరేష్ గారు కా నరేష్ కిల్లర్ నరేష్ మీరు ఇప్పటి నుంచి అల్లర్ నరేష్ రైమింగ్ కూడా సెట్ అయిపోయింది అసలు సార్ క్రిమినల్ క్రిమినల్ రాజ్ తరుణ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్యాగ్స్ పెడుతూ ఉంటాం కదా హీరోస్ కి నెక్స్ట్ ప్రీ రిలీజ్ నేను యాంకర్ గా ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని స్టేజ్ మీద పిలిచేటప్పుడు ఇలాగే సార్ ఇంకొకటి సార్ హలో బ్రదర్ ఎక్కడో ఉంటుంది అండ్ మన స్టేజ్ మీద కూడా ఏ భయం లేదు తెలుగు వచ్చా రాదా ఏమి అనవసరం మనకి అంటే వాట్సాప్ లో టూ ఎక్స్ స్పీడ్ లో ఉంటుంది తెలుగులో చేస్తూ ఉన్నారు ఎలా అనిపిస్తుంది మల్టీ స్టార్ ఫిల్మ్ ఇంత మందితో చేయడం 
because from my start i started with mohanlal sir yeah yeah then tamil lo rajini sir then shivana ipudu nag sir i feel i'm atla meer only big hero films ah chestaru i think i'm really pretty industry lo chokalni select chestunnaru no no i think how come mohanlal sir rajini khan sir shivana nag sir ipudu meer bollywood ki elthara next yeah amida bachchan ji ko wow i think i'm manifesting it correct yeah yeah మిక్స్డ్ మార్షల్ ఆర్ట్ ఎక్స్పర్ట్ ఆమె అవునా సుమక అంద దట యాక్చువల్లీ నేను కూడా రోజు జిమ్ చేస్తున్నాను కనిపిస్తున్నా అయినా కండలు కనిపిచ్చే విఎఫ్ఎక్స్ కొంచెం చేయాలి పార్ కోర్ గోడలు దుక్తుది మా అవునా కొండ లెక్కుతుంది యాక్చువల్లీ సర్ ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ టు నో అబౌట్ స్పోర్ట్స్ అండ్ ఆల్సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం యు డోంట్ నో సర్ ఇస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ एवरी రిలెవెంట్ టాపిక్ ఎనీథింగ్ రిలెవెంట్ హి ఇస్ ఇంట్రెస్టెడ్ సో హి లైక్స్ ట్రావెల్ అండ్ ఆల్ so i have lot of topics to discuss with him sir i went here sir this is my dogs this is my that this is my this this is my boyfriend acha sir acha sir so okate anni cheppinatte chepparu gaani konni touch pettaru my boyfriend no please you know everybody in the industry please yeah so i am tired of being single i am single actually <laughs> enduku nadu ikkada evaru le sambandham super good set undi రాజధరు కీరవాడి గారు అండ్ నాగార్జున గారు సూపర్ డూపర్ హిట్ కాంబినేషన్ సో విచ్ ఇస్ యువర్ ఫేవరెట్ సార్ మాకైతే చాలా పెద్ద లిస్ట్ ఉంది భీమవరం బుల్లోడు రోడ్డు మీద చూసిన క్రిమినల్ నాకు కొంచెం మెలడీస్ సాంగ్స్ అంటే బాగా ఇష్టం ఓకే అవన్నీ చాలా మాస్ సాంగ్స్ చాలా ఉన్నాయి బట్ నాకు తెలుసా మనసా ఒక ఇష్టమైన పాట అన్నమయ్యలో పాటలు చాలా ఇష్టం అన్నమయ్యలో పాటలు చాలా ఇష్టం సార్ అన్నమయ్యలో పాటలు చాలా ఇళ్లలో సుప్రభాతం సార్ మీ ఇంట్లో కూడా మౌతూ ఉంటుందా సార్ మేమే వింటూ ఉంటాం చాలా రెగ్యులర్ గా కాన్స్టెంట్ గా నేను మా అత్తగారు నేను కార్ లో ఎక్కడైనా ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు వింటా ఓకే జనరల్ గా అన్నమయ్య పాటలు వెరీ బ్యూటిఫుల్ లిటరేచర్ దాంట్లో రాత రాత చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ కాంపోజిషన్స్ అండ్ ఈ సినిమాలో బోత్ ద మెలోడీస్ సాంగ్స్ ఐ లైక్ యా అమేజింగ్ అన్నమయ్య సినిమా సర్ అది సినిమా థియేటర్ లో రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఎలా చాలా మంది చెప్పులు వదిలేసి సినిమాని చూసి గుడిలాగా కన్సిడర్ చేశారు ఇప్పటికీ కూడా అంటే వెన్ మై అత్తగారు వాజ్ అలైవ్ ఎవ్రీడే మార్నింగ్ రిలీజ్ చేసి టీవీలో అన్నమయ్య పెడతారు ఆ లాస్ట్ సీన్కి ఏడుస్తారు ఏడుస్తారు సో దట్ వాజ్ అన్ ఇమోషన్ విచ్ ఆ సినిమా నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఇంకెప్పటికీ అది అంటే జాయ్ఫుల్ ఇమోషన్ యా యా అంటే నాన్నగారు కూడా చాలా భక్తుడి పాత్రలు చాలా చేసుకుంటూ వచ్చారు అండ్ యూ అగైన్ కంటిన్యూడ్ దట్ హౌ డస్ ఇట్ ఫీల్ సార్ లైక్ గుడ్ బట్ ఇట్ టుక్ మీ ఆన్ అ నైస్ స్పిరిచువల్ జర్నీ అక్కడ అనుమతితోనే స్టార్ట్ అయింది నాకు కరెక్ట్ ఇట్ స్పిరిచువల్ నమ్మకాలు అంటే అప్పటి వరకు అంటే నాన్నగారు మనకు తెలుసు హి వుడెంట్ బిలీవ్ లైక్ అది హి బిలీవ్స్ బట్ హి బిలీవ్స్ హి బిలీవ్స్ ఇన్ హిమ్సెల్ఫ్ హి బిలీవ్స్ ఇన్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ హి బిలీవ్స్ గాడ్ ఇస్ ఇన్ హిమ్ ఇన్ అ నైస్ వే నాట్ ఇన్ అ అరగెంట్ వే కరెక్ట్ 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 ఇట్స్ రైట్ దేర్ విత్ ఇన్ యు ఇప్పుడు వద్దాం మా స్పిరిచువల్ లిఫ్ నన్ ఎటో వెళ్ళిపోతుంది కానీ ఈ సినిమాలో నాకు ఇంకో రెండు పాటలు బాగా నచ్చినాయి ఒక సిప్ మీద సిప్ అని మా ముగ్గురికి ఉంది ఒక ఆ మూడు ఓన్లీ బాయ్స్కి చేసాము వెరీ నైస్ లిరిక్స్ అండ్ ఈ ఎనీ పార్టీ ఆ సాంగ్స్ బాయ్స్ పార్టీ బ్యాచులర్స్ పార్టీలా ఉంటుంది దెన్ దుమ్ము దుమారం అని ఒక దుమ్ము దుకాణం దుమ్ము దుకాణం అనే ఒక పాట ఆల్ ఆఫ్ అస్ అదర్ ఓకే just very nice to watch celebration <laughs> yeah celebration sangeet laga kada sir marriage ah. kanna mundu ha ah. illu poti badi dance le sir illu muguru when we find you a boy minna you dance on your sangeet ah yeah dumdu kanu dumdu kanu oh yeah mirna due undi oka paata paadtanu cheppin sir on stage me paadtan kada i got fog sir brain fog i i couldn't find any library here I was like, what song? Why? There is no songs in my brain. No songs? <laughs> yeah. Finally, I'm happy about it. I'm not going to talk about it. Brain fog and talk. Wow. Uh, so, now we're going to talk about it. Fog clear. Yes, fog clear. Now, what do you think? 
మనం ఇప్పుడు కింగ్ సినిమాలోని సీన్ రీక్రియేట్ చేస్తున్నాం బ్రహ్మానందం గారు ఓకే మీరు పాట పాడుతున్నారు నేను జడ్జ్ తమిళ సాంగ్స్ పాడుతున్నా ఎస్ ఓకే ఐఎమ్ సారీ ఉన్నాలే జీవన్ నేను పాడమన్న రాగం ఏంటి నువ్వు పాడుతున్న రాగం ఏంటి అసలు అమ్మ అని ఆకలితో అరిచిన దానికి అమ్మా అని దెబ్బ తగిలిన దానికి తేడా ఉంటుంది అది తెలియకుండా ఎలాగా హౌ దిస్ ఇస్ ఓన్లీ అవైలబుల్ టుడే దిస్ ఇస్ ఓన్లీ అవైలబుల్ టుడే ఆ తర్వాత నాగార్జున గారి దగ్గర నుంచి నాకు ఉంటుంది అదొకటే కాదు ఆ సినిమాలోని ఇది బొమ్మలు గీస్తాడు కదా ఆయన ఇది కుక్క గాడిదా తెలియట్లేదు సో ఆల్ దోస్ ఆర్ ఆల్ టైమ్ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్స్ డూ యూ వాంట్ సింగ్ నో 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 అండ్ గివింగ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఓకే మీరు వాడుకోవట్లేదు యూ సింగ్ ఐ కీప్ సింగింగ్ కాన్స్టెంట్లీ మళ్ళీ కాపీరైట్ ఇష్యూస్ వస్తాయని పాడండి అగైన్ యూట్యూబ్లో స్ట్రైక్ పడిపోతుంది సార్ ఒకవేళ మీ సినిమాలు రీమేక్ మళ్ళీ చేస్తే దాంట్లో హీరోయిన్స్ ఎవరైతే బాగుంటుంది నేను ఒక పేరు చెప్తాను అంటే ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళే కాకుండా మీరు వేరే హీరోయిన్స్ పేర్లు కూడా చెప్పచ్చు సార్ మీరు కావాలంటే హెల్ప్ అంజీ నుంచి అలాగే రాజ్ తరుణ్ గారి నుంచి తీసుకోవచ్చు హలో బ్రదర్ రమ్యకృష్ణ గారు సౌందర్య గారు ఈ టూ క్యారెక్టర్స్ ఇప్పుడు జనరేషన్లో ఎవరు సౌందర్య ఎవరు రామ్యకృష్ణ ఓ ఎవరు రామ్యకృష్ణ ఓకే సో బీ రెడీ ఇలా పడతాయి దెబ్బలు అది మరి దారుణం అది బ్రహ్మాండంగా ఫేలుతుంది అని ఆయన నేను ఎట్లా కొట్టమంటారు కనపడిన అందరిని కానీ అదే కదా సార్ ఈవీవీ గారికి ఆ పల్స్ కరెక్ట్ గా తెలుసు ఆ సినిమా అంతా ఎవ్రీ సీన్ బై సీన్ అలాగే హిట్ అయిపోయింది బాబు గారు బాబు అది మీ అత్తగారు సో ఈ సినిమాకైతే కంగ్రాచులేషన్స్ రుక్ సార్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆశిక సార్ అన్నమయ్య మీకు మళ్ళీ అక్కడ ఇద్దరు మరదలు ఉన్నారు సార్ సో ఇప్పుడు ఎవరు సార్ నువ్వు రమ్యంగా వేసేదలే ఉన్నారు సార్ ఇప్పుడు ఆల్ టైమ్ హిట్ సినిమా గీతాంజలి సార్ గిరిజ ఇప్పుడు వాళ్ళల్లో ఎవరైతే ఇప్పుడు వాళ్ళల్లో ఎవరైతే అంటే అది ఆ సినిమాలో అమ్మాయి కొత్త అమ్మాయి అవును ఇప్పుడు నేను ఎత్తుకోవాలి సార్ భలే కనిపెట్టే సార్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇప్పుడు చెప్పండి సార్ శివ శివాలోన అమల గారికి అంటే శివ నేనే చేయాలి కదా మళ్ళీ అవును మళ్ళీ అమలనే పెట్టుకుంటా ఇలా దొరికిపోయాను ఏంటి నేను అప్పడంగా ఓకే సార్ అంటే మీ సినిమాల గురించి మాట్లాడుకుంటే ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ హోల్ లిస్ట్ ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ ఫిల్మ్స్ ఆ సార్ ఆల్మోస్ట్ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఒళ్ళు జాగ్రత్త పెట్టుకొని చేసుకోవాలనే దానికి మీరు పెద్ద నిదర్శనం సార్ ఇక్కడ అందరికన్నా ఎక్కువగా ఎవరికి జలసి ఉంది ఆయనకి ఏజ్ పెరగట్లేదని we have uh, when, whenever i travel to chennai to hyderabad this big boss shoes anni posters und kada airport lo like my god why so hot why so handsome 
సో మీరు నాకు నాకే ఎక్కువగా అనిపిస్తోంది ఇక్కడ ఆల్ ఆఫ్ యూల్ ఆల్ ఆఫ్ యూల్ ఐ నో ఐ నో వీ ఆల్ హ్యావ్ దట్ వన్ క్వశ్చన్ కానీ ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూల్ ఆర్ బ్లెస్ బికాస్ ఆయనతో పాటు ట్రావెల్ చేసి చాలా నేర్చుకొని ఉండి ఉంటారు నరేష్ గారు మీరు నేర్చుకున్న వన్ పాయింట్ ఏంటి నాగార్జున గారి దగ్గర నుంచి అంటే ఈ సినిమా మేము సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటి స్టార్ట్ చేసి పండక్ రా వచ్చిందంటే ఆయన మొత్తం ప్లాన్ చేసి ఎలా చేయాలి ఏ డిపార్ట్మెంట్ అలాగ అంటే మేము ఒకళ్ళే కదా ప్యారల్ గా అన్ని వర్కులు జరుగుతూ వచ్చినాయండి సో అది ప్లానింగ్ గానే ఉండి ఆ డెడికేషన్ అండ్ దట్స్ వన్ థింగ్ అండి అంటే ఒక డేట్ పెట్టుకుని దాని రివర్స్ వర్క్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి కదా అండి సో దాట్ వాజ్ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండి దానికి అలాగే విజయ్ బిన్ని గారు శివ శివేంద్ర గారు కిరవాణి గారు వీళ్ళందరూ ఎవ్రీ వన్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ అండి ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్ అండ్ ప్రతి ఒక్కరు ఆయన అనుకున్న ప్లానింగ్కి కరెక్ట్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేశారండి సో దాట్స్ వన్ థింగ్ అండి ఇంత ఫాస్ట్గా సినిమా ఎలా తీయాలో నా దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవచ్చు చాలా అంటే మీరు చేసిన సినిమాల్లో కూడా ఇది షార్టెస్ట్ కదా సార్ షార్టెస్ట్ అంటే స్టార్ట్ టు ఫినిష్ నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఎక్కువ చేసి ఉండొచ్చు దీనికి బట్ షార్టెస్ట్ షార్టెస్ట్ అప్పుడు దోస్ డేస్ గీతాంజలి షార్ట్ ఇన్ థర్టీ నైన్ డేస్ ఫుల్ ఫిల్ గ్రేట్ అండ్ ఇట్ రన్ ఫర్ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ డేస్ థర్టీ నైన్ డేస్ ఎప్పుడు ఇదే గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట షూటింగ్ టైం తక్కువ ఉండాలి రన్ టైం ఎక్కువ ఉండాలి శివ ఒక యాభై రెండు రోజులు ఐ రిమెంబర్ శివ షూటింగ్ చూడ్డానికి వచ్చాను సార్ నేను మెట్టుగూడాలో జరిగింది ఒకసారి అప్పుడు అండ్ ఇవాళ ఇక్కడ కూర్చున్నాం దిస్ ఇస్ కాల్ డెస్టీ అంతే మీరేం నేర్చుకున్నారు రాజ్ తరుణ్ గారు స్ట్రెస్ ప్రెషర్ ఉండవని కాదు బట్ దాన్ని అలా హ్యాండిల్ చేయనేది అంటే ఇప్పుడు మనశ్శాంతిగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు అంటే ఆయన స్థాయికి ఆయన చాలా ప్రెషర్స్ స్ట్రెస్ ఉంటాయి కానీ ఆయన హ్యాండిల్ చేస్తారు తీసుకోరు చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటారు ఆయన ప్రశాంతంగా ఉంటారు ఆయన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ ప్రశాంతంగా ఉంటారు సో ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఉన్నప్పుడు వాలిటీ వాళ్ళు తెలియ కేకలు పెట్టేసి అరిసేసి మళ్ళీ వచ్చేస్తాడు నవ్వుతా చక్కగా వస్తాను బయటికి బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఇప్పుడే తెలిసినటువంటి తాజా వార్త నాగార్జున గారు స్ట్రెస్ ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇంటర్వ్యూ మొత్తం చూడండి నిజమా సార్ వాళ్ళకి చడమడ ఇచ్చేస్తే అయిపోతుంది తెలుసు నవ్వుకుంటా ఉంటారు నేను వెళ్ళిపోయాను గారనే కాదు to begin with nag sir like i think uh, though being such a big star being that grounded personality and treating everybody the same way and being that loving and sweet personality and he was just like a baby in the set like though he has done so many films and with a new director i never felt you know he's a big star and it's a new director ni eppudu anpinchaledu so i think that's the most beautiful part about him he was just there and being there with everyone so that's something that we all as newcomers new actors should learn from him yeah. that uh, he is so so not about me about the film no no talk about the film <laughs> about the film yeah. definitely uh, like everyone uh, says that it, i i never thought that they'll finish the film in 3 4 months na katha venappudu kuda an anukunanu okay they will finish or they'll tell no sankranti release chestam ani but i never thought they will do so but everybody were so constantly working positively in the set definitely we have to release for sankranti ani and there was so much of positive uh, you know environment throughout and i had a lovely experience there was no negatives at all so chaala positive experience na samiranga and definitely oka manchi script with definitely a lot of commercial elements um, and definitely people will enjoy it in the theaters super <laughs> vijay gar meere em antaru ante prekshakulaki meer oka prekshakudu ga ipo director kaadu meer meer enduku kalthari ee cinema ki nenu ee cinema trailer chusinanduku nagandho nagarshna gar chaala kotta kanipicharanu yes so thanu gurinchi first నాగార్జున గారిని చూడాలని నేను వెళ్తానండి దాంతో పాటు ఇంతమంది జనాలు ఓ పండక్కి నిండుగా ఉన్నారు అందులో ఫన్ ఉంది కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి 
సో నేను ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే డెఫినెట్గా ఈ సినిమాకి వెళ్ళాలని నేనైతే కోరుకుంటాను అండ్ వెళ్తాను కూడా నేను కూడా సేమ్ అంటే యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ ఒక పండగ అన్నప్పుడు మనం కుటుంబం ఫ్యామిలీ అందరూ కలిసి పండగ చేసుకుంటాం కదా సో ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు గో అండ్ వాచ్ సమ్ ఫిల్మ్ ఎందుకంటే సెలబ్రేషన్ అంటే ఇంట్లో తర్వాత థియేటర్లు ఇది చూస్తేనే ఆ సెలబ్రేషన్ వైపు కనిపిస్తుంది సినిమాలు సో దట్స్ వై ఐ వాంట్ గో అండ్ వాచ్ ద మూవీ Yes, yes, absolutely sir. right. Yeah. Yeah. That's what we have MJ Singh got there. A celebration vibe was on the kind of a day. Yes. Pandakki. Okay. So, Rukh sir, what do you want to say about your character in the movie? Uh, Kumari. I think... Kumari uh, 21 FR. Fakka ne unnadi na. Kumari and Bhaskar. Okay. Uh, so, I think now actually, uh, 80s love story chala ishtam. Mm-hmm. Okay, and even... Naak sir, all the movies he's done, Love Story actually was something like I really, really love. Like even um, uh, I was telling you that song from Masoom, Gali Mea Chaan Nikla. Ah, like Gali it's my favorite song. That 80s music, that depth, uh, you know, of uh, lyrics ki depth, uh, music ki depth is, is, is something that I, morning I put to Naaku actually, chala vibe music got to. Chala, you know, nice, soft, you know, romantic and music awali. So, Idi actually, um, it is, is the element what, uh, you know, uh, Bhaskar and Kumari share. And Chala pure, Chala, you know, innocent love story on the And uh, I think that is special because if we do, I think each generation, uh, uh, you know, Kuncham Takuva on the pure, uh, super romantic love story. So, I think Master has got it out really well. And yes, uh, you all should watch it on screen because if we do, e- clip ki song vary on the, but cinema ki song vary on the. Oh. E song ki chala chala feel out on the. Okay. Yeah, in the film. Interview or not? సో నరేష్ గారు మేము మీరు డిఫరెంట్ సినిమాలు చేస్తున్నారు అంటే అందులో ఏదో ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం ఇందులో మీకు పర్ఫార్మెన్స్ ఒక సీన్ ఉంటుంది అని అలాంటిది ఒకటి ఈ మూవీలో కూడా మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వెళ్ళొచ్చా బాడీ లాంగ్వేజ్ కానివ్వండి లేకపోతే అంతేనా అదే అడుగుతున్నా ఇట్లా అట్లా ఉండదా తన క్యారెక్టరైజ్ వైబ్రెన్స్ కానీ ఆల్ ఎమోషన్స్ ఆల్ ఎమోషన్స్ అదిరిపోయింది సో ఐ థింక్ ఇంకా మెర్నా గుడ్ యూ లైక్ టు సే సంథింగ్ అబౌట్ యువర్ క్యారెక్టర్ Manka's like she's very special to me because I never did any characters in Manka's flavor mm. and sh- the body language and all so i have to experiment something with me so once i if you know go to know this is this manga's body language and all i went to kara and i was just trying in different variations which one i can actually choose then we actually practice something in the set then we keep on changing everything about our looks and all then only we got to manga so i felt i was growing with the character the, the first day i felt manga something different from the second day onwards i felt i've owned her so whenever i you know wore the sari and the makeup i feel i'm manga mm-hmm. so when i'm settled standing low i have that you know the body language when i just immediately remove all these things i'm just me you're out of manga yeah yeah and is there a lagu undi ipudiki aa cinema lo ki tada yes sequences lo vere she is a different girl yes yeah. all together yeah. okay so me style lo ok sari na sami ranga andaru meer aithe ela cheptaru na sami ranga akkad nunchi modalu edam కూర్చోవాలి <laughs> 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 ఇట్లా కదా యు సాట్ లైక్ దిస్ నో లైక్ దట్ ఐ కెన్ డు ఎనీథింగ్ ఆన్ ది బోర్డ్ ఐ హావ్ నాట్ ఐ హావ్ నాట్ హౌ వరాలు సార్ ఓహో ఓకే ఇట్స్ సెట్ లైక్ దిస్ యా ఏరా ఈ సరే పండకే నా సామి రంగా వరాలు కూడా మిస్ అవుతుంది ఐ ఫుడ్ రుక్సర్ ఐ షుడ్ డు ఇట్ కుమారి సైడ్ మై సెల్ యా జరు ఈ సంక్రాంతికి పక్కా ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ నాసా మీరంగా నాకేం స్టైల్ ఉంటుందండి ఈసారి పండగకి నాసా మీరంగా మొత్తం ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు 
సో దయచేసి థియేటర్కి వెళ్ళిపోయారు థ్యాంక్ యూ చాలా పద్ధతి పద్ధతిగా చెప్పాను మీరు నా ఓన్లీ నా సామీరంగా మోడ్యులేషన్ లో చెప్పండి ఇక్కడ చూడు వచ్చింది ఏ మీరు అందరు తప్పకుండా జనవరి ఫోర్టీన్ థియేటర్ వెళ్ళి రాసామిరంగా చూడండి నా సమరంగా నాసామిరంగా ఫ్రమ్ మంగా ఇది ఒక బెదిరింపు ఒక ఆర్డర్ అంతే నరేష్ గారు ఈ సంక్రాంతికి నా సామి రంగు సినిమా చూసేయండి లేదంటే మాట చెత్తది చెత్త వచ్చేది మాట చెత్తి తప్పకుండా చూసేసేయండి సినిమా ఏటట్టారు సార్ ఇక మీరు మీ అందరికి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు ఈసారి పండక్కి నా సామి రంగా అది ఇంత చక్కగా పద్ధతిగా చెప్పిన తర్వాత మనం థియేటర్లకు వెళ్లకుండా ఉంటామా ఏంటి మేము అందరం కూడా నా సామిరంగా అంటూ థియేటర్కి వెళ్ళిపోతాము ఎంజాయ్ చేసేస్తాము అండ్ వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ మీ అందరికి సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు మీ అందరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ దేవసేన